today pag-usapan naman natin kung paano nyo isusulat yung overview nyo or yung description nyo um, sa mga profiles nyo, LinkedIn profile, Facebook page, um, Upwork profile, uh, or yung copy nyo, yung homepage nyo sa um, website nyo, kung meron kayo, or sa portfolio nyo, yun. So, pag-usapan natin yun. Kung paano nyo ma-reach yung puso ng client puso so kung paano niyo makukuha yung attention ng client with your overview number one, kailangan brief and precise ka hindi pwede yung pagkatingin pa lang ng client sobrang haba na if marami kang kailangan sabihin pwede kang mag bullets or i-break mo sila i-break mo sila in small paragraph bullets more pa small paragraph and then bullets wag yung puro paragraphs or wag yung puro bullets yung yung ano yung nakaka-enjoy naman basahin yun yung ipagpalagay niyo sa clients niyo kasi yung mga clients mostly magse-scan lang yan eh so pag scan nila pwedeng um basahin lang nila yung bullets tapos um tingnan nila kung ano ba tong tingnan nila scan nila yung paragraph kung ano ba to or pwedeng one line lang na introduction ng bullets mas maganda yon kaysa puro paragraph mahirapan siyang malaman kung ano ba yung dapat niyang basahin or kung puro bullets din, ganun din. Parang ano tong mga to, ganun. So, mas maganda yung makikipag-usap ka. Hindi yung basta nilaglag mo na lang lahat ng skills mo doon. Number two, be clear on what you can offer. So, um, kailangan unang tingin pa lang nila dyan within 3 seconds or 5 seconds. Basta pagkatingin pa lang nila dyan, alam na nila kung ano ka. So, kunwari, writer ka. Tapos, um, nakita nila yung website mo. Tapos, kailangan pa nila mag-scroll down or kailangan pa nila mag-spend ng time sa website mo para malaman na writer ka. Then, hindi effective yung website mo. So, kailangan yung website mo or yung, 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 yung profiles mo, yung description niya is clear kung ano ka talaga. Lalo sa LinkedIn at saka sa, sa Upwork. Di ba, meron title yon So, kunwari, writer ka. So, lagay mo ay ma-B2B writer copywriter, ganyan, specializing on ganyan. Tapos, meron yung parang line, or pwedeng slash. Ayun, so, kailangan ilagay nyo doon lahat ng keywords na pwedeng hanapin ng client. Kasi, kung nilagay mo doon na B2B freelance writer ka, tapos, naghanap, nag-search si client na B2B freelance writer, may chance na lalabas ka doon. Tapos, pag nakita niya yung profile mo, pag kinlik niya, tapos, focused ka on showing na ganun ka, na yun ka, mas malaki yung chance na i-message ka niya. Number three, tell them how you can help them. So, syempre, um, nasabi mo na kung ano ka, ba? Diba? So, kailangan i-connect mo naman yun sa business nila. So, ano ka ba? Nagsusulat ka ba ng blog post para makakuha siya ng clients? Nagsusulat ka ba ng blog post para, um, ano ba, para uh, i-convert yung visitors niya to customers? Or nagsusulat ka ba ng emails para dumami yung open rate niya? Para i-open ng mga nakasubscribe sa kanya? Or um, nagsusulat ka ba ng web copies? Ng mga laman ng website? Ng mga, or nagka-copywriting ka ba ng mga uh, Facebook ads or landing pages? So, unang-unang tingin pa lang, dapat alam na niya kung ano yung kaya mo i-offer. So, kung nuwari, virtual assistant ka ng ano? Hindi pwede masyadong generic kasi um, parang mas gusto nila yung focus. So, real estate virtual assistant ka ba? So, pag merong isang client na hindi naghahanap ng real estate virtual assistant, hindi ka na niya papansinin. Hindi na kayo pareho magsasayang ng oras. So, tapos kung ako, naghahanap ako ng real estate virtual assistant, pag sinerge ko yun, lalabas ka, mas malaki yung chance na um, uh, i-message kita and tanongin kita about sa services mo. Number four, let it be obvious that you know what they need. So, kailangan um, alam mo na na alam mo na yung nakalabas na kung ano yung kaya mong gawin and kung kaya, paano mo sila tutulungan, di ba? Dapat obvious din kung na alam mo kung ano yung kailangan nila. Kasi um, baka mamaya alam mo lang yung problema pero hindi mo alam kung paano ibigay, di ba? Or hindi mo makonect na yung mga ganitong klase ng business. Is ito yung mga normal Um, ano to? Normal challenges and pain points na, na nararanasan nila. So, pag yun na-mention mo and alam mo yung mga yun, um, syempre, plus points na yun sa'yo dahil for the client, oh, alam nito na ganito yung pinagdadaanan ko. And alam nito paano ko tulungan. And ito yung 
expertise nung freelancer na to. I need this freelancer. So, i-message ko to ganun. So, yun yung gusto mong maging maramdaman nung client pag nabasa pa lang yan nung description mo. Number five, add personality. So, syempre, hindi naman tayo kailangan puro um, puro seryoso lang. Ganyan, lalo kung kunwari yung client mo na yung target audience mo is ay, no, sorry, yung tar target client mo is mga YouTubers na um, nakakatawa or kunwari um, kunwari, ano ka, uh, video editor ka. Siyempre, kailangan mag-add ka ng personality na alam mong paano palabasin yung personality ng YouTube um, vlogger na hinahanap mo para yun yung maging client mo, ba? So, or kung, kunwari, um, podcaster ka. Ay, podcaster yung gusto mong client. So, kailangan mag-add ka ng, ng personality or ng kahit simpleng words lang or mga phrases na yung mga podcaster, podcasters lang yung may alam. Or hindi naman sa ganun. Or yung basta makita nila na alam mo yung alam mo yung pinagsasabi mo, alam mo yung industry na pinapasok mo, and alam mo, and, and meron kang personality. Hindi ka yung parang robot na yes lang ng yes. Yun. So, mas more inclined ang client to work on people na more humane, human. Yung parang mas ano sila, yung tao talaga, hindi yung parang robot na work lang ng work na desperado lang sila para magkaroon ng trabaho. So, mas inclined sila i-hire yung tao na alam nila na may magki-care doon sa business nila and alam nila na matutulungan sila. Ayun lang. So, Basta yun yung tandaan nyo, pag nagbasa yung client, hindi yan mag-spend ng maraming time sa iisang freelancer. Dapat unang tingin pa lang, unang load ng page mo, alam na nila kung sino ka and ano yung kaya mong gawin. And ano yung kaya mong i-offer. 